So, good morning, student. Uh, in previous class, we discussed the Sultanate period and the Mughal period, the fourth chapter of uh, the concept of kingship uh, and the nature of administration. In this chapter, we discussed the uh, Sultanate rule and Mughal rule. In Sultanate rule, we studied the central government, the local administration, ecosystem, and uh, market reforms. And in Mughal rule, we study central government and local administration din i ilahi and mansabdari system and jagirdari system so in this class we uh, we want to study the chola administration so uh, in the chola administration the prominent political power of uh, south india it is the uh, prominent political power of south india between 9th to uh, 14th century c so uh, in this period the uh, country was ruled by central government so the country was ruled by central government and which included the as the uh, sovereign authority ministers and advisors and the officers so uh, and the they followed the system of inheritance what is mean by inheritance so appo rajya bharanathinte pindudara avagasham aarikayirunnu makkathayathinayirunnu parayunnu appo avare ee varicha oru bharana kaynittu adu nadathunnathu varna makkalkkulla avagasham makkathaya valiyana idinge poi kondundayirunnu na parayunnu appo ellidre ee kaalagattade avadalli chola administration kaalagattadalli ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭರಣ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ ಕಾಲದ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಓರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಒಲೈ ನಾಯಕ್ ಅಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ಆಯಿರುನು ಭರಣಗಳ ಪಿಂತುಣ ಅದು ಅವಡೆ ಉಂಡಾಯಿರನದು ಅಪ್ಪ ಈ ಭರಣ ನಿಯಂತ್ರಿಕಪಟ್ಟಿರನದು ಒಲೈ ನಾಯಕ ಎನ್ನರಿಯಪ್ಪಡನ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನಾನ ಪರನ ಅಪ್ಪ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಂಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲೂಡೆ ಎನ್ನು ಭರಣ ನಿಯಂತ್ರಿಕಪಟ್ಟಿರನದು ಅಪ್ಪ ಅದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಾಯಿ ಒಲೈ ನಾಯಕ ಎನ್ನ ಎನ್ನರಿಯಪ್ಪಡನ ಪ್ರದೇಕ ಪ್ರಧಾನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನ ಉಂಡಾಯಿರನು ಪರನ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿದ್ರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸನಗಳ ಮೂಲಕ ಭರಣಾಧಿಕಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದ್ರು ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಒಲೈ ನಾಯಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥನು ಇದ್ದನು ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚೋಳ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ನಾವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ನಾವಿ ಅಂಡ್ ನೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ in chola administration there is a uh, the via, uh, uh, village autonomy is there and the, it is the main important features of a chola administration like we can see the important features of the village autonomy of uh, this period so for the sake of the administration the chola king divided the country into four for the uh, for the administration sake the uh, village autonomy was divided into four uh, mandalams valvanadus and kottam valvanadus nadus and kottams there are the uh, four kinds of uh, they are divided the uh, the uh, <coughs> empire the a group of autonomous villages formed by kottam a group of autonomous villages formed by kottams that we are called ಕೊಟ್ಟಂಸ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಭರಣಾಧಿಕಾರಮುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳುಡೆ ಸಮೂಹಮಾಯಿರನು ಇದ ಈ ಕೊಟ್ಟಂ ಅನ್ನ ಅರಿಯಪಡನದು ಅಂತ ಹೇಳನದು ಅಪ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಭರಣಾಧಿಕಾರಮುಳ್ಳ ಗ್ರಾಮಗಳುಡೆ ಸಮೂಹಮಾಯಿರನು ಕೊಟ್ಟಂಳ್ಳ ಸ್ವಯಂ ಯಾವದು ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ಭರಣವನ್ನು ಅಧಿಕಾರವಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿತ್ತು ಯಾವದು ಈ ಕೊಟ್ಟಂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳದು ಸೋ ಆ ದ ವಿಲೇಜಸ್ ಆಲ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜಸ್ were vested with the people of villages so grama bharanavumai bandapetta ella chumadalagalu adhikarangalu evide irunnu grama gramina janadalli endayirunnu nishabdamayirunna parayunnu appo ee kalagattathile ee village chola administration kalagattathile grama bharanavumai bandapetta ella chumala chuma dalagalum endayirunnu adhikarangalu ella 
ഗ്രാമീണമായ ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ എന്ത് പറയുന്നു അത് നിക്ഷിപ്തമായിരുന്നു എഴുതുക ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഗ്രാമ ആഭരണമായി സംബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും മറ്റേ അധികാരങ്ങളും എല്ലാം യാതൊരു ഗ്രാമീണ ജനതയിൽ നിശബ്ദമാകിത്തു എന്ത് എഴുത് ആൻഡ് ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് ദി വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു കൗൺസിൽസ് വെയർ ഫങ്ഷൻ ഫോർ ദി പർപ്പസ് ഓഫ് വില്ലേജ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടു കൗൺസിൽസ് ആർ ഫങ്ഷൻ ദസ് അർ ആൻഡ് സബ ദസ് അർ ആൻഡ് സബ അർ ആൻഡ് സബ ഇസ് ടു ഫങ്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ബൈ ദി വില്ലേജസ് ദസ് അർ ആൻഡ് സബ ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ലിവ് the people of the village uh, was included in the ar uh, and the sabhas were only councils the brahmins appo ee ar nu parana nu parnale aa gramathe ella jana vasaga janangale kudilla oru samoham ayirunnu ar nu parana nu adhe pole the sabha nu parana nu brahmins brahmins matra endha avane brahmins inde oru kooda aalkar ayirunnu edu parana nu idu ഈ സഭയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു അപ്പൊ അന്നസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ദി ഫങ്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സഭ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സഭ ദർ ഇസ് ഗിവൺ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സഭാസ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദർ വെയർ സെപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻ ഫോർ ദി ഫോർ ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി സഭ സോ ദർ വെയർ ദി സെപ്പറേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ ദി ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി സഭ യു ക്യാൻ സി ദി സ്ക്രീൻ ദർ യു ക്യാൻ സി ദി മൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് Uh, sabha so uh, the sabha was divided into many panchayats with separate uh, responsibility for the administration convenience appo endayirunno barana panchayatukulai tirandirichirunna varana appo barana nirvanathinu vendite ee sabaye pala endayirunno panchayatukulai avare divided cheyirunna varana appo sabha annu vivida karyavannu adhikaragalannu niyantrikasukara സഭവന്നു വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളാകി ഡിവൈഡ് മാടി അതൊക്കെ അനുഗുണമാകി കെലസുകളെന്നു കൊടുത്തായിരുന്നു എന്ന് എഴുതും നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി പഞ്ചായത്ത് വേർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ടു ദി ബോത്ത് സെലക്ഷൻ ആൻഡ് എലക്ഷൻ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ മെമ്പേഴ്സിനെ പഞ്ചായത്തിനെ മെമ്പേഴ്സിന് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്ന എന്തായിരുന്നു അത് ആ എലക്ഷനിലൂടെയും സെലക്ഷനിലൂടെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മെമ്പേഴ്സ് വേർ എലക്ടഡ് ആനുവലി സോ വർഷം തോറും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആൾക്കാർ തെരഞ്ഞെടുത്തോണ്ടുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ വൺ പേഴ്സൺ കുഡ് സെർവ് ആസ് ദി മെമ്പർ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത് ഫോർ ദി മാക്സിമം ഓഫ് ത്രീ കൺസെൻറ്റേറ്റീവ് ടേംസ് അപ്പൊ ഒരു എന്തായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് തുടർച്ചയായി പരമാവധി മൂന്ന് വർഷം മാത്രമായിരുന്നു അതിന്റെ അംഗമായി തുടരാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദോസ് ഹു വെയർ അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ക്രൈം സച്ച് ആസ് ബർബറി ആൻഡ് ദി തെഫ്റ്റ് വെയർ നോട്ട് ഗിവൺ ദി ചാൻസ് ടു കണ്ടസ്റ്റ് ദി ഇൻ ദി ഇലക്ഷൻ അപ്പോ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരാളെ മേലെന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ആരോപിക്കപ്പെട്ടാൽ അവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന് ആ ഇതിൽ മെമ്പർ ആവാം അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി സഭ വെയർ കോൾഡ് പെരുമക്കൾസ് ആൻഡ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി പഞ്ചായത്ത് വെയർ നോൺ ആസ് വയർ പെരുമക്കൾസ് അത് ഇത്രയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സഭ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സി ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദീസ് പേഴ്സൺസ് മീൻസ് സഭ വി ഹാവ് ദി സഭ ദർ ആർ ഗിവൺ മെനി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സി ദി നെക്സ്റ്റ് ദ സഭാസ് മെമ്പേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വിച്ച് ആർ ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആർ സോ വി ക്യാൻ സി ദി ഇൻ സ്ക്രീൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിസീവ് ദി ലാൻഡ് ഫോർ ദി temples receive land for the temples and second one collect tax by surveying lands and undertake the public work for the welfare of the people and keep accounts and records uh, conducted judicial administration of the villages these are the main responsibility for a uh, uh, sabhas members okay next one is the vijayanagar empire so uh, the next part is empire is the vijayanagar empire and the vijayanagar empire uh, the vijayanagar kingdom was established by the uh, harihara and 
നോക്ക ദാറ്റ് യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് ഇൻ സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോ ഐ ഇൻ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വി ആർ ഓൾറെഡി സ്റ്റഡിഡ് ദ വിജയനഗർ കിങ്ഡം വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഹരിഹര ആൻഡ് ബുക്ക ആൻഡ് ഇൻ സിഇ 14th സെഞ്ചുറി ആൻഡ് കൃഷ്ണ ദേവരായ വാസ് ദി മേജർ റൂളർ ഓഫ് വിജയനഗർ വിജയനഗർ എംപയർ സോ കൃഷ്ണ ദേവരായ വാസ് ദി മേജർ റൂളർ ഓഫ് Vijayanagar Empire and uh, their administration was prevailed uh, in, uh, in kings uh, and the king had the support of a strong army. So the king had a support for the strong army to protect the country of the enemy. So they constructed a fort. They constructed a fort for, uh, for the protection of the country and this uh, the administration uh, the central administration of vijayanagar empire was called a uh, nayaka system and the local administration uh, is called a ayangar system so in the vijayanagar empire the centralized administration is called by nayaka system and uh, local administration uh, is called ayangara system next we can see the what is nayaka uh, system so the in the nayaka system the king was the head of the central administration understand so in the nayakara system the king was the head of the uh, central administration and uh, they were the uh, ministers and royal officers to assist the king in administration apo raja rajavine sahayikan aaral undayirunnu mandrimarum rajagiya udyogastharum kodi undayirunna parna apo derva derva there was only a small army under the direct control of a king appo cheriya oru sainya pada mathram ayirunnu rajavinte kayil undayirunnu nu parayunnu so the provisional governors maintained fixed numbers of soldiers of their bond and they provided the service of the army to the king whenever necessary appo praveshik governor endayirunnu thangalude nischitha endayirunnu nischithu sainyate സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തിയിരുന്നു അപ്പോ ഈ രാജാവ് എപ്പോ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ സമയത്ത് അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ആ സൈന്യത്തെ രാജാവിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നു ആൻഡ് ആസ് ദേവർ ആൾസോ എ മിലിറ്ററി ഹെഡ് ദ കിങ്സ് അവാർഡഡ് ദം വിത്ത് ദി ടൈറ്റിൽ ഓഫ് നായക്കർ എലോങ് വിത്ത് എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓഫ് ലൈൻ ദിസ് സിസ്റ്റം ആൾസ് പ്രിവൈൽഡ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് നായക്കർ സിസ്റ്റം അപ്പോ ഈ സൈനിക മേധാവികൾ കൂടിയായിരുന്നു ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവ് ഒരു പദവി കൂട്ടിയിരുന്നു എന്ന് നായക ആ നായകൻ എന്ന പദവി കൂട്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിസ്റ്റം ഈ ലോക്കൽ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വിജയനഗർ എംപയറിലെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നായങ്കര സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് യൂണിറ്റ് <laughs> Uh, all uh, the villages assembles functioned in the same way uh, that is the way that is dictated during the period of chola say how in the chola period that uh, villages was ruled that's only uh, in the ayanga system was they also followed the same way same way apo gram bharana mai bandapetta ella endayirunnu chumadalagal adhikarangalil ella adhikarangalu ella gramina janadil endayirunnu nishiptavayirunnu adhe pole ayirunnu angane ee ayangar system lo kudi avare adhe system ne aanu follow cheyidathunnu parayunnathu and there is the day day the day to day administration of the villages was done by the officers known as ayangar and who inherited the post the administration visa system is known as ayangar system it is called ayangar system the parana next is the, the maratha administration so the maratha administration uh, that is also familiar with the maratha kingdom which is ruled by in the 17th century and it is uh, the maratha king was also a supreme authority with the power over the legislative executive uh, judiciary and uh, military and uh, uh, that is the uh, <coughs> the functions of the ministers are uh, concealed 
in the called is Ashta Pradhan. So, uh, in the Maratha Empire, Shivaji was the famous ruler and uh, which is helped, he formed the Ashta Pradhan and which helped to the Maratha rural Shivaji in his administration and his another name is uh, Chatrapati. Chatrapati was another name of Shivaji and in uh, 16... Uh, 1674 uh, uh, Rajgat uh, fort uh, he get this name uh, what is uh, that is Chatrapadi Apo Arthi Arnuti Ervatnale uh, Rai get in the Parna Fortilana E Shivaji Chatrapadi in the Pere uh, Kitirana Parana Apo for the administration uh, he can uh, form a for the administration, he formed Ashta Pradhan. So, for the administration convenience, Shivaji formed Ashta Pradhan. You can see one picture is given here, and it have the eight post. Eight post is there for Ashta Pradhan. You can see there is eight posters are there. One is Peshwa. Peshwa means Prime Ministers and. Next is a uh, uh, chief judicial officers and uh, amatya and finance officers and a uh, sachiv that is a uh, royal uh, correspondents and uh, mandarin and private secretaries of the king and uh, pandita rao and uh, religious and uh, charitable activities and uh, sumant is uh, foreign affairs and uh, senapati is the uh, militaries these are the uh, these uh, is a formed by Shivaji and for the administration convenience he formed the this Ashta Pradhan and the ministers were advisors of the king uh, their offices was not hereditary uh, hereditary of uh, in this uh, Maratha administration and next we can see the, the local administration of uh, Marathas the Maratha kingdom was also divided into four uh, many parts of the uh, <coughs> the convenience of administration these divisions were province districts paragons and villages the officers were directly appointed by the king the country was further divided into two swaraja and mongoli and the swaraja was the territories of the marathas whereas the mongoli and was the regions annexed by the kingdom in, the, in addition of the land taxes collected from the Maratha country to uh, kinds of taxes, Chautas and Sardesh Mukis are there, were located for the annexed reasons. So, these are the important administrations of uh, this uh, chapter. Uh, first one we studied uh, so, uh, Sultanate rule and second one is the uh, Mughal rule and third one is the uh, Sola uh, rule and the next is Vijayanagar, Empire and Maratha rule. Uh, <coughs> these are the important uh, uh, administration of uh, in this chapter. So, uh, children, uh, we can study it in the next chapter, uh, another chapter. <coughs>